ஹாய் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பெப்டிக் கல்ச்சர் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எந்த டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணி தந்தாலும் சொன்னிங்கன்னா வித்தின் அ டே ஆர் டூ டே நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் வரும் ஸோ டாபிக் உள்ளே போகலாம் பெப்டி கல்ச்சர் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் அ பெப்டி கல்ச்சர் இஸ் அ அப்னார்மல் ஏரியா ஆஃப் மியூக்கோஸா தட் ஹேஸ் பீன் டேமேஜ்ட் பை பெப்சின் அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வித் கான்சிக்வெண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த அண்டர் கோயிங் அண்ட் சரௌண்டிங் டிஷ்யூ பெப்டிக் அல்சர்னால் என்னென்னா மியூக்கோசல் லேயர் இருக்கும்ல ஒரு ஆர்கன் சுற்றி அந்த மியூக்கோசல் லேயரில் ஒரு அப்னார்மல் ஏரியாவை ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது தான் பெப்டிக் அல்சர் அது எப்படி வந்து அந்த மியூக்கோஸை அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கும்னா விச் இஸ் டேமேஜ்ட் பை பெப்சின் பெப்சின்னா ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு என்சைம் அந்த என்சைம் என்ன பண்ணுனா டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ப்ரோட்டீன்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தான் பெப்சின் யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த பெப்சின் அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சேம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் என்ன பண்ணுனா ஸோ இந்த பெப்சினும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் சேர்ந்து நம்ம மியூக்கோசல் டேயர் டேமேஜ் ஆகிறது தான் பெப்டிக் கல்சர் சொல்லுவோம் வித் கான்சிக்வெண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த அண்டர் கோயிங் அண்ட் சரௌண்டிங் டிஷ்யூ ஸோ அதை சுற்றி இருக்க டிஷ்யூலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படும் அதுதான் பெப்டிக் கல்சர் மோஸ்ட் காமன்லி அக்கர் இன் டியோடினம் ஆர் இன் ஸ்டொமக் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா டியோடினம் ஆர் ஸ்டொமக்கில் இது வரும் நெக்ஸ்ட்டு அல்சர் மே ஆல்சோ அக்கர் இன் லோவர் ஈசோஃபேகஸ் due to reflexing of gastric content so esophagusly idu varadhukku chances irukku duodenum and stomach li varum yen esophagus la varudna gastric content ulle ponadukaprom velila return reflex aagum bodhu da idu varadhukku chances irukku next idoda causes etiology pathinga helicobacter pylori short ah pathinga h pylori solluvanga next stress like emotional ட்ராமா ஆர் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது இது ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால வர கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்னால வரலாம் இன்ஜுரி ஆர் டெத் ஆஃப் மியூக்கஸ் ப்ரொடியூசிங் செல் மியூக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற செல்லில் எதனால் டெத் ஆர் இன்ஜுரி ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த செல் வந்து மியூக்கஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது மியூக்கஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால மியூக்கோஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த சரௌண்டிங் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட்டு chronic use of NSAIDs NSAIDs na non steroid anti inflammatory drug so in the drug use pandrathnalayo varala chronic use na romba naal namba use panniter kadrathnala next smoking alcohol and diet correct ah edukada ungalku next hypercalcemia that is due to increase gastric secretion ஏற்படும் நெக்ஸ்ட்டு ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வரலாம் அவங்க தாத்தா பாட்டி இருக்கிறதுனால கூட அவங்களுக்கு வரலாம் அண்ட் மோர் காமன் இன் பிளட் குரூப் ஓ மற்ற பிளட் குரூப்ஸை விட ஏபி ஏபி பிளட் குரூப்பை விட ஓ பிளட் குரூப் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் இதுவரை வந்த ரிசர்ச் ரிசல்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓ பிளட் குரூப் இருக்கவங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதில் டைப்ஸாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் இன் ஸ்டொமக் இஸ் கால்டு அஸ் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அதுக்கு முன்னாடி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமக் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டொமக்கோட பிக்சரைஸ் பார்ப்போம் இந்த ரீஜன் இருக்குல்ல அண்ட் ஸ்டார்டிங் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஈசோஃபேகஸ் ஸோ ஜிஐ சிஸ்டமில் ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து கண்டினியூஸ் ஆகிறது தான் ஸ்டொமக் ஸோ இந்த ரீஜன் வந்து கார்டியா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரை இருக்கிறது பார்த்தோன்னா ஃபண்டஸ் இது வர பார்த்தோன்னா பாடி அண்ட் இது வந்து பைலோரிக் ஸ்பின்டர் இது இந்த ரீஜன் லாஸ்ட் எண்ட் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா பைலோரஸ் அண்ட் இது கீழே கண்டினியூஷன் ஆகிறது தான் டியோடினம் ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸ கர்வேச்சர் சொல்லுவாங்க 
இந்த சைடு இந்த ரீஜியன் இருக்குல்ல இந்த ரீஜியன் வந்து கிரேட்டர் கர்வேச்சோ ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஈஸி இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அல்சர் ஆன் ஸ்டொமக் இந்த ரீஜனில் எந்த ரீஜனில் வேணால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதுதான் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இன்டெஸ்டைம் டியோடினம்லேருந்து கண்டினியூ ஆகுது தான் இன்டெஸ்டைன் ஸோ டியோடினம் இருக்குல்ல இன்டெஸ்டைனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அங்கே ஏற்பட்டுச்சுன்னா டியோடினல் அல்சர் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஈசோ ஃபேகல் அல்சர் அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டொமக் அதோட கண்டினியூஷன்லேருந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா ஈசோ ஃபேகஸ் ஸ்டொமக் சொல்லுவோம் மெக்கல்ஸ் டைவர்டிகுலம்ன்றது வந்து அப்னார்மாலிட்டி கஞ்சினிட்டல் அப்னார்மாலிட்டி அது கஞ்சினிட்டல் அப்னார்மாலிட்டி ஆஃப் ஜிஐ சிஸ்டம் தான் மெக்கல்ஸ் டைவர்டிகுலம் இது வந்து பேசிக் டைப்ஸ் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபை ஜான்சன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பெப்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் இதில் மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது டைப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் அலாங் த லெஸ்ஸர் கர்வேச்சர் ஆஃப் ஸ்டொமக் அதாவது லெஸ்ஸர் கர்வேச்சர் சொன்னால் அந்த சைடில் வந்துச்சுன்னா டைப் ஒன் டைப் டூ பார்த்தீங்கன்னா டூ அல்சர் ப்ரெசன்ட் ரெண்டு அல்சர் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ரிக் ரீஜனில் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தோம்னா டியோடினம் அந்த எண்ட் ரீஜன் இருக்குல்ல பைலோரஸ் கீரை அந்த இடத்துல வர்றது தான் டைப் டூ சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு டைப் த்ரீ ப்ரீ பைலோரிக் அல்சர் அதாவது பைலோரஸ் ரீஜனுக்கு மேலே கொஞ்சம் இருக்கிறது அதாவது பைலோரஸை விட முன்னாடி அதுதான் ப்ரீ பைலோரிக் அல்சர் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஃபோர் ப்ராக்சிமல் கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் அல்சர் கேஸ்ட்ரிக் ரீஜன்லையும் ஈசோஃபேகஸ் ரீஜன்லையும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வர்றது தான் டைப் ஃபோர் டைப் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா எனி வே எங்கே வேணால் இருக்கலாம் விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் க்ரானிக் என்எஸ்ஏஐடி யூஸ் இந்த க்ரா என்எஸ்ஏஐடி எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் வரலாம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஃபைவ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் மாடிஃபைட் ஜான்சன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பெப்டிகல்சர் இது அவங்கள வைவா கொஷின்ஸ்லையும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்டமினல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஏன்னா இது கேஸ்ட்ரிக் ஏரியாவில் வர்றதுனால அப்டமினல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பெயின் ஆர் நாசியா பெயின் எப்படி இருக்குன்னா இஸ் லொக்கேட்டட் இன் எப்பி கேஸ்ட்ரிக் ரீஜியன் அண்ட் நாட் ரேடியேட் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ் ஆஃப் அப்பிடேட் அண்ட் வெயிட் லாஸ் ஏற்படலாம் லாஸ் ஆஃப் அப்பிடேட்னால் சாப்பாடு அவங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்காது ஸோ சாப்பாடு சாப்பிடாததுனால வெயிட் லாஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெமடெமிசிஸ் வாமிட்டிங் ஆஃப் பிளட் பிளட் வாமிட்டிங் இருக்கலாம் அடுத்து பெயின் தட் ஃபார் டியோடினல் அல்சர் டியோடினல் அல்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆஃபன் ரிலீவ்டு பை ஈட்டிங் ஆர் ஆன்டாசிட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வர பெயின் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டியோடினல் அல்சராக இருக்கும் ஆன்டாசிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் கூட இது குறைஞ்சிரும் பெயினு நெக்ஸ்ட்டு ஜிஐ ப்ளீடிங் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ப்ளீடிங் இன்டர்னல் ப்ளீடிங்காகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் ப்ளீடிங்காகவும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஜிஐ ட்ராக் மெக்கல்ஸ் டைவர்டிகுலம் சொன்னால் அதில் வந்துட்டு கஞ்சினிட்டல் அனாமலை அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அனாமலிட்டி ஸோ அதில் என்ன ஆகும்னா ஜிஐ ட்ராக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படலாம் இதோட பேத் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு ஈடியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் ஒரு சில காசஸ்னால் பிளட் ஃப்ளோ ரிடெக்ஷன் ஏற்படும் ஸோ மியூக்கசல் ரெசிஸ்டன்ஸும் கம்மியாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆசிட் பெப்சினோட ஆக்ஷனும் அதிகமாகிடும் அண்ட் ஹெச்சிஎலோட ஹெச்சிஎல்னால் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அதோட ஆக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னா ஓவர் செக்ரீஷன் ஏற்படும் போது பெப்டிகல்சர் ஏற்படலாம் ஸோ இதோட டயக்னோஸ்டிக் எவாலுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேரியம் எக்ஸ்ரே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேரியம் ஸ்வாலோ பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்டோஸ்கோப்பி ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ஷன் அதாவது லைக் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம்ல சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அது எதுனா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூல் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் ஃபார் நான் இன்வேசிவ் டிடெக்டிங் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் பைலோரை ஸ்டூல் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹெச் பைலோரை அப்படின்றது காஸ்டிவ் ஆர்கானிசம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கான் இல்லையான்றது பார்ப்பாங்க இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ப்ளீடிங் ஜிஐ ப்ளீடிங் இருக்கும்னு ஸோ ப்ளீடிங் பர்ஃபரேஷன் பர்ஃபரேஷன்னால் ஹோல் இன் த வால் ஜிஐ சிஸ்டமில் வாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ஏற்படல
க்ளாரித்ரோமைசின் கொடுப்பாங்க ஆன்டாசிட்ஸ் ஆன்டாசிட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா அந்த பெப்சின்னோட ஆக்ஷனையும் ஹெச்சிஎலோட ஆக்ஷனும் ரெடியூஸ் பண்ணும் பெப்சின் அண்ட் ஹெச்சிஎல் ஆக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஆன்டாசிட்ஸில் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா மெக்னீஷியன் ஹைட்ராக்சைட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் கொடுப்பாங்க ஹெச் டூ ரிசப்டர் ஆன்டகானஸில் ரேனடிடின் அண்ட் சிமிட்டிடின் கொடுப்பாங்க ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்னிபிட்டா ஒமிப்ரசோல் அண்ட் மியூக்கோசல் ப்ரொடெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் பிஸ்மத் அண்ட் சுக்ரால்ஃபேட் கொடுப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எதுக்காகனா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டு ரிலீவ் பெயின் அண்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ப்ரிவெண்ட் ரீ அக்கரன்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குன்னா அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக தான் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லேயே இருந்தது ஸ்மோக்கிங் ஆல்கோஹால் யூஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அதுக்காக ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் ப்ரிவென்ஷன் இதெல்லாம் ப்ரிவென்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் டேக்கிங் ஆல்கோஹால் ஸ்டாப் யூஸிங் ஆஃப் என்எஸ்ஏஐடிஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோங்கன்னா டெஃபனிஷன் டெஃபனிஷனில் தான் நியூக்கோசல் லேயர் டேமேஜ் ஆகிறது எதனாலனா பெப்சின் அண்ட் ஹெச்சிஎல் செக்ரீஷனால் நெக்ஸ்ட்டு ஈட்டியாலஜி அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸு டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் சைட் பார்த்தோம் அண்ட் மாடிஃபைட் ஜான்சன் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பேத்தோஃபிசியாலஜி பார்த்தோம் ஓவர் செக்ரீஷன் எக்ஸஸ் செக்ரீஷனால் மியூக்கசல் பிளட் ஃப்ளோ இல்லாததுனாலேயும் மியூக்கசல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போனதுனாலேயும் ஆசிட் அங்கே ஓவராக செக்ரீட் ஆகிறதுனால பெப்டிக் அல்சர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் டயக்னோஸ்டிக் எவாலுவேஷன் பார்த்தோம் காம்ப்ளிகேஷன் அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் எதனா சஜஷன் இருந்தால் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ